నమస్తే అండి నమస్తే ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా వింటుంది ఏంటంటే టెస్ట్ యూ బేబీ అని ఐవీఎఫ్ ఇది ఎక్కువగా వింటున్నాం ఫస్ట్ దీని గురించి తెలుసుకునే ముందు ఐవీఎఫ్ అంటే అసలు ఏంటండి సో బిఫోర్ ఐవీఎఫ్ గురించి మాట్లాడకైనా ముందు ఫస్ట్ ఐవీఎఫ్ బేబీ మనకి యూకేలో అయింది అనమాట సో దాట్ వాజ్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ సో అప్పుడుకి ఏం చేస్తారంటే ఇంత అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఉండట్లేదు సో ఐవీఎఫ్ లో మనకి టూ వెరైటీస్ ఉందన్నమాట సో బేసిక్ గా ఫస్ట్ బిఫోర్ ఐవీఎఫ్ చెప్పడం కైనా ముందు వాట్ ఈస్ ఐవీఎఫ్ దట్ ఈస్ ఇన్ విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ ఇన్ విట్రో అంటే అవుట్ సైడ్ ద బాడీ సో ఇన్ వైవో అంటే ఇన్ సైడ్ ద బాడీ సో మీకు ఐవీఎఫ్ పదాది అర్థం ఏమంటే ద బేబీస్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ ద ల్యాబ్ so that is in vitro fertilization so okay. in vitro fertilization lo two vidhanga undi in vitro fertilization and icsi so in vitro in vitro fertilization ante ivf inkokati icsi ani undi that okay. is intracytoplasmic mm-hmm. sperm injection idi okay. advanced technique anamata mm-hmm. ivf lo em chestam ante manam anda egg and the mm-hmm. female partner that is from the wife మనం తీసుకుంటాం అనమాట సో ఐవీఎఫ్ లో టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఒకరేమో గైనకాలజిస్ట్ ఒకరేమో ఎంబ్రియాలజిస్ట్ సో గైనకాలజిస్ట్ ఆర్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద ఐవీఎఫ్ సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు మనకి చందన మ్యామ్ అని ఉన్నారు డాక్టర్ చందన మ్యామ్ అని ఉన్నారు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు షీ విల్ అసెస్ ఫీమేల్ అంటే ఫీమేల్లో హార్మోన్స్ స్కాన్స్ వాళ్ళ అండ ఎంత ఉంది ఎలా ఉంది అని అసెస్ చేస్తారనమాట మేల్లో ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి సెమెన్ అనాలిసిస్ చేస్తారు సెమెన్ అనాలిసిస్ అంటే ఇప్పుడు అందరూ మేల్స్ హ్యావ్ అ రాంగ్ నోషన్ దాట్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ అ ప్రాపర్ ఇజాక్యులేషన్ దట్ దే ఆర్ నార్మల్ అది కరెక్ట్ ట్రూ కాదు అన్ని కేసెస్లో ట్రూ కాదు ఇప్పుడు ఇజాక్యులేట్ చేసిన స్పర్మ్లో చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటే వాట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద స్పర్మ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ సమ్టైమ్స్ ఇఫ్ అ మ్యాన్ ఇజాక్యులేట్స్ ఆల్సో దేర్ విల్ బి జీరో స్పర్మిట్ సో దట్ అసెస్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్స్ ద ఇనిషియల్ అసెస్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మ్యామ్ విల్ రిక్రూట్ ద పేషెంట్ ఫర్ ఐవీఎఫ్ దట్ ఈస్ ఇన్ విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ సో దాంట్లో ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ సో ఇప్పుడు న్యాచురల్గా మనకి యానిమల్స్లో ఎగ్స్ అని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తామంటే హార్మోన్ ఇంజెక్షన్ ఇస్తామన్నమాట సో సిమిలర్ కాన్సెప్ట్ వర్క్స్ హియర్ వీ గివ్ అ అడ్వాన్స్ హార్మోన్ టు ద ఫీమేల్ అండ్ అలా ఎగ్స్ని పెరిగించి ఇట్ గ్రోస్ ఇట్ గ్రోస్ అండ్ గ్రోస్ ఒకసారి మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత మన మెచ్యూరేషన్ ఇంజెక్షన్ ఇస్తున్న తర్వాత దట్ విల్ కమ్ టు ల్యాబ్ పార్ట్ సో అక్కడ ఏం చేస్తామంటే వీ రిట్రై వన్ వన్ ఎగ్స్ so we retrieve one one eggs tarvata em chestam ante vaalla partner sperm tho we incubate okay so we incubate idi ivf lo avutadi ixi lo em avutadante okka anda ni pattukoni okka best looking sperm ipudu cheptam kada females mm. handsome unna vaalni pelli chestuntaru anesi mm. so we choose handsome looking sperm we lo- choose handsome looking sperm who has good neck tail and uh, you know mid piece and we inject it This happens in ICSI. Now, in 1978, there is a lot of advancement in technology. IVF is ruled out. IVF is the most of the clinics. We are also doing ICSI in 100% of the clinics. So, what we are doing in IVF is 30 to 40, 40 million sperms, 40,000 sperms. So, what we are doing in the natural process is Uh, inseminate type of the the work a strong person goes inside the egg and fertilizes and henceforth the growth goes on in ixilo we actually select one sperm ivf lo we don't do the selection ixilo we select the good looking sperm and we culture okay so whatever happens in the uterus ipudu normal ga husband wife kalsina pudu em avuthundi ante sperm goes and fuses the egg so that is what we do in the lab Okay. So that is why it is called as in vitro fertilization on matter. Madam, as well, IVF is safe in the lab. You have to say that there is a lot of doubt in the lab. There is a lot of doubt in the lab. So, as well, you have to say that there is a lot of doubt in the lab. First, IVF is very crucial. Because one of them is one and sperm. When we get to the body, we don't know it is your egg or my egg. Mm. So, yes. so for us to be safe in this is very important. So, first, from the time patient walks into the clinic, we take the pictures. Mm. And the picture plus ID 
ప్లస్ దే ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ మెయింటైన్ సో దాని తర్వాత విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ స్టిక్కర్స్ ఆల్సో అంటే వాళ్ళది ఇప్పుడు అండాలు ఈ పెట్టే డిష్లు పెట్టాము స్పోమ్ని ఈ ట్యూబ్ వేసాము వాళ్ళది ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్స్ వేస్తామన్నమాట ఓకే అండ్ ఒక్క శాంపుల్ని ఒక్కసారి ప్రాసెస్ చేస్తాము అది ఒకటి మళ్ళీ మనతో పాటు ల్యాబ్లో వేరే వాళ్ళు ఉంటారు సో ఇప్పుడు నేను మీరు పనిచేస్తుంటే నేను ఇప్పుడు ప్రైమరీగా వర్క్ చేస్తుంటే మీతో నేను విట్నెస్ చేపిస్తా ఓకే సో విట్నెస్ చేపిచ్చేసి సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రూల్డ్ అవుట్ ఎందుకంటే లైక్ ఐ సెట్ వన్స్ ద ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాడీ యూ నెవర్ నో హూ సిట్ ఎస్ సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ అట్టర్ మోస్ట్ ప్రికాషన్స్ టు హ్యావ్ డబుల్ విట్నెసింగ్ టు హ్యావ్ యూనో ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ పేషెంట్ రైట్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ దే వాక్ ఇన్ ఫ్రమ్ ద రిసెప్షన్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే సోషల్ మీడియా ఇస్ ఎవ్రీవేర్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్క్లూడింగ్ యూ అండ్ మీ వీ వాచ్ సో మచ్ మూవీ సో మచ్ డ్రామా సో మచ్ షార్ట్ మూవీ సో అది ఏమంటే మంచిగా కూడా వాడుకోవచ్చు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి కూడా వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు దెర్ ఆర్ సమ్ సమ్ ఫిల్మ్స్ మేబీ విచ్ షో దీస్ థింగ్స్ యాజ్ వెరీ ఫనీ విచ్ విచ్ షుడ్ నాట్ బీ విచ్ షుడ్ ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇప్పుడు నేను చూస్తే అదే ఎంటర్టైన్మెంట్ లాగా చూ తీసుకుంటాను ఇప్పుడు మీకు తెలియదు దీని గురించి ఇప్పుడు మీరు దాన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ లాగా తీసుకోరు అవును దట్ మైట్ లీడ్ టు సమ్ సమ్ రాంగ్ నోషన్ ఇన్ ద పేషెంట్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఐవిఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లీజ్ డూ నాట్ గూగుల్ అంటే గూగుల్తో అన్ని దొరికిపోతుంది అది కరెక్ట్ కాకపోతే మీకు కొన్ని రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా దొరకవచ్చు విచ్ మైట్ లీడ్ టు యువర్ చేంజ్ ఆఫ్ డిసిజన్స్ విచ్ వీ డోంట్ వాంట్ వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ అ ట్రీట్మెంట్ సో దాన్ని బట్టి వాట్ ఐ సే ఇస్ యు నో కన్సల్ట్ యువర్ నియర్ బై ఎక్స్పర్ట్స్ టాక్ టు పీపుల్ who have read and know about things and then only go forward for it okay yeah so ma'am deentlo entante twins kavala pillalu gurinchi kuda adugutu untaru chaala mandi so mari ee ivf dwara manalni manam kani two members or three members ala kuda plan cheskune chance untunda asla adi possible a ala cheyochcha ala actually definitely ga cheyochchu but what is said is ivf lo mana motto enante okka healthy baby ఇప్పుడు నేను అప్పుడు ఐవిఎఫ్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్పానంటే ఫ్యూజింగ్ అండ్ కీపింగ్ ఇన్ ద ల్యాబ్ అప్పుడు ఇన్ ద ల్యాబ్ వీ గ్రో దెమ్ ఫర్ అబౌట్ త్రీ డేస్ ఫైవ్ డేస్ సిక్స్ డేస్ సో మనం ఒక్కసారి బాడీ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత సిక్స్ డేస్ ల్యాబ్లో కల్చర్ చేయొచ్చు అనమాట సో సిక్స్ డేస్లో మూడో రోజు మనం యూట్రస్లో పెట్టవచ్చు లేకపోతే డే ఫైవ్ రోజు మనం యూట్రస్లో పెట్టవచ్చు అండ్ డే సిక్స్ రోజు అయితే మనం ప్రిఫరబుల్ ఆ యూట్రస్ లో పెట్టము బికాస్ దెర్ ఇస్ నాట్ సింక్రోని బిట్వీన్ యూట్రస్ అండ్ ద ఎంబ్రియో అప్పుడు డే సిక్స్ రోజు ఏమైనా ఎంబ్రియోస్ వెళ్తే వీల్ ఫ్రీజ్ ఫ్రీజింగ్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ వేర్ వీ ఫ్రీ ఎంబ్రియోస్ ని ఫ్యూచర్ రోజ్ కోసం దాస్ పెట్టుకుంటాం అనమాట సో ఇప్పుడు డే త్రీ రోజు ఏమంటే వాళ్ళు ఇంకా అడ్వాన్స్ స్టేజ్ గ్రో కాలేదు సో ఛాన్సెస్ ఆఫ్ దెమ్ గోయింగ్ ఇన్ సైడ్ అండ్ ఇంప్లాంటింగ్ ఇస్ వెరీ లెస్ సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే న్యాచురల్ గా మనం టూ గుడ్ లుకింగ్ ఎంబ్రియోస్ ని లోపల పెడతాం సో ఇప్పుడు ఇంకొక అడ్వాన్స్ స్టేజ్ అని ఉంది డే ఫైవ్ అనేసి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే డే త్రీ రోజు నుంచి డే ఫైవ్ రోజు అన్ని గ్రో కావు ఓన్లీ స్ట్రాంగ్ ఉన్న ఎంబ్రియోస్ ఏ విచ్ కెన్ గివ్ అ పోటెంట్ బేబీ అలాంటిది ఎంబ్రియోస్ గ్రో అవుతుంది అనమాట సో డే ఫైవ్ రోజు సమ్టైమ్స్ వెన్ ద ఎం యునో ఎంబ్రియోస్ గ్రోస్ వెన్ వీ టేక్ దెమ్ సో అప్పుడు ఇఫ్ ద ఫీమేల్ ఏజ్ ఇస్ లెస్ ఇఫ్ ద ఇఫ్ ఎంబ్రియోస్ ని కూడా ఏ ఏ గ్రేడ్ బి గ్రేడ్ సి గ్రేడ్ డి గ్రేడ్ అని చేస్తాం అనమాట గ్రేడింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది దాంట్లో ఏ అండ్ బి ఇస్ వెరీ సుపీరియర్ సి అంటే యావరేజ్ డి అంటే నాట్ గుడ్ ఇప్పుడు మనం ఏ అండ్ బి ఏ ప్రిఫర్ చేస్తాం అనమాట ట్రాన్స్ఫర్ కోసం కానీ ఫ్రీజింగ్ కోసం కానీ సో అప్పుడు డే ఫైవ్ రోజు వెళ్ళిన తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ గ్రేడ్ ఆఫ్ ద ఎంబ్రియో based on age of the embryo based on uterine factor of the embryo we decide whether we transfer one or two blastocysts okay ipudu advanced stage rendu nana two are potent baby so two are potent baby so if we are transferring for somebody say naaku embryo transfer avutundi i am explain the factor of ante twin avochu anesi okay if i am ready to accept the fact yeah. that i am okay for twins then only we do two embryo transfer okay ఇప్పుడు దట్ ఇస్ నాట్ నెసెసరీ దాట్ రెండు కూడా వెళ్ళి ఇంప్లాంట్ అవుతుంది అనేసి ఒకటే కావచ్చు రెండు అవ్వచ్చు ఇంకొకటి సినారీ అని ఏమంటే బ్లాస్టోసిస్ట్ అనేది అడ్వాన్స్ స్టేజ్ అది కూడా
ఇప్పుడు మనకి ల్యాబ్ వరకు వీ కెన్ సీ ద బేబీస్ టిల్ వీ పుట్ ఇన్ సైడ్ ద యూట్రస్ ఆఫ్టర్ వీ పుట్ ఇన్ సైడ్ ద యూట్రస్ వాళ్ళు ఎలా వెళ్తాయి ఎలా గ్రో అవుతాయి యూట్రస్కి ఎలా అదుకుంటుంది ఎన్ని అదుకుంటుంది సో వీ డోంట్ నో సో ద బెస్ట్ థింగ్ టు అవాయిడ్ మల్టిపుల్ జెస్టేషన్ ఈస్ టు ట్రాన్స్ఫర్ వన్ ఎంబ్రియో ఆర్ ఎట్ ద మ్యాక్స్ టు Okay. But however, couple should be explained the factor of having multiple pregnancy when two embryos are transferred. Okay. Madam, if you have a test tube baby, if you have a plan to do this, 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 గురించి మాట్లాడాలంటే బట్ హౌ ఎవర్ ఐ హ్ సీన్ యునో మేడం టాకింగ్ టు పేషెంట్ వెన్ ది వాక్ ఇన్ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు బి పాజిటివ్ ఇప్పుడు చాలా చాలా అడ్వాన్స్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఉంది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ నుంచి ఇప్పుడు మనం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో ఉన్నాము ఇప్పుడు చాలా పీజీఎస్ అండ్ టెక్నిక్ ఉంది పీజీడీ అనే టెక్నిక్ ఉంది మైక్రోఫ్లూయిడిక్స్ అండ్ టెక్నిక్ ఉంది మ్యాథ్స్ అండ్ టెక్నిక్ ఉంది వాట్ ఎవర్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ దెర్ ఈస్ సొల్యూషన్ బట్ ఇప్పుడు మంచి ఎమ్రియో పెట్టాము లోపల అప్పుడు మీరు చాలా నెగిటివ్గా ఉన్నారు చాలా స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ తీసుకుంటున్నారు దెన్ దెర్ ఆర్ నెగిటివ్ హార్మోన్స్ రిలీజింగ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ బాడీ సో యువర్ ఓన్ బాడీ ఈస్ కాసింగ్ సమ్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది యూట్రస్ అండ్ ద ఎమ్రియో ఇప్పుడు మనం ఎంత చేసినా ఎంత చేసినా ఎంత బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా ఎంత ఎమ్రియో బెస్ట్ ఎమ్రియో లోపల వేసినా సో దెర్ విల్ బీ అ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ సో ఆల్ దాట్ మ్యామ్ స్టేస్ ఈస్ బీ పాజిటివ్ మనకి చాలా చాలా అడ్వాన్స్ టెక్నిక్ ఉంది కాబట్టి దెర్ దెర్ ఈస్ ఆన్సర్ ఫర్ యువర్ క్వశ్చన్ అండ్ యూ విల్ గో విత్ ద హ్యాపీ ఫేస్ అండ్ హెల్దీ బేబీ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే దీనిపైన చాలా మందికి అవగాహన తక్కువ బట్ అప్రోచ్ అవ్వాలనుకుంటూ ఉంటారు మీరు అన్నట్టు ఎక్కువ గూగుల్ ని సర్చ్ చేస్తూ ఉంటాం సో అక్కడే ఆగిపోతూ ఉంటుంది బ్యాక్ స్టెప్ అనేది అలా కాకుండా మన దగ్గరలో ఉన్న క్లినిక్ వెళ్ళి మనం అప్రోచ్ అయ్యే సజెషన్స్ అనేది ఎప్పుడు ది బెస్ట్ అనమాట థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ నలభై ఏళ్ల క్రితం ఇదే రోజు పుట్టిన ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ పిల్లల గురించి ప్రయత్నిస్తున్న దంపతులందరికీ హైయెస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ రేట్ ఇవ్వడానికి స్థాపించినదే ఈషా ఐవీఎఫ్ అమ్మ అన్న పిలుపు ఈషా ఐవీఎఫ్ తోనే సాధ్యం